ജീവിതം പഠിക്കും നമ്മള് റോഡി വരെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ നടു അവസാനം മരവി ഇവർ എന്ത് ട്രസ്റ്റിലാണ് എന്നെ വിളിച്ചതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എല്ലാരെയും വിചാരം ഇവിടെ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും നല്ല റീൽസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫ് ആവണം പക്ഷെ ഉണ്ട് ആണ് ഒരിക്കുന്നു സത്യം ഇറങ്ങ നമ്മളിവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ആ എക്സിറ്റ് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫ്ലൈറ്റിന് എന്നെ തിരിച്ചു പോയനെ വെൽക്കം ടു ജമ്പു അഞ്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഞങ്ങളുടെ യു കെയുടെ ഒരു ഹോണസ് റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് അധികം നാളൊന്നും ആയില്ല ഞാനൊരു ഫോർ മന്ത്സ് ആവേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു സെവൻ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെവൻ മന്ത്സിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള സ്ട്രഗിൾസ് പ്രശ്നങ്ങള് പിന്നെ യു കെ നല്ലതാണോ നല്ലതല്ലേ എല്ലാം ഇതിൽ ഒരുപാട് പേര് വരാൻ വേണ്ടി നിപ്പുണ്ട് കാരണം എല്ലാരും നാട്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോ ഓ യു കെ പോ അടിച്ചു പൊളിക്ക എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാരും വിചാരം ഇവിടെ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും നല്ല നല്ല പോലെ റിച്ച് ലൈഫ് ആയിട്ട് നടക്കാം പക്ഷെ അതിനിടെ നല്ല സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് കൊറച്ചൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടത്തെ സ്ട്രഗിള് ഇവിടെ വന്ന് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഫുള്ള് കണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കണ്ടിട്ട് ഇത് ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ല ഇവിടുത്തെ റിയാലിറ്റി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഓരോ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ യു കെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അതേ മൈൻഡ് ഉള്ളവർക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈൻഡ് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് വലിയ ഇപ്പൊ ബാക്കി ഇവിടെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ കുറെ പേര് ജോലി നല്ല ശമ്പളമുള്ള ജോലി ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം അമ്പതിനായിരം രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ശമ്പളമുള്ള ജോലി നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യു കെയിലോട്ട് വരല്ലേ കാരണം അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലൈഫ് ആയിരിക്കും യു കെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ പോലത്തെ ഫ്രഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബേസ് പ്രൈസ് താം ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം പതിനഞ്ചായിരം അത്രയും ആൾ അത്രയും ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച ജോലിയാണ് നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യു കെ ഇടുന്നത് വെറുതായിരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും വളരെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് യു കെ കാരണം ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് ആണ് അത് പറയാം പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരും യൂസ് ചെയ്യണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവരും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ വല്ലപ്പോഴേ കോളേജിൽ പോകാറുള്ളൂ ും മിക്കവരും സത്യം പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ അയച്ചോണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ജോലിക്കൊന്നും പോകില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യു കെ സ്റ്റഡീസിൽ നല്ല പോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പിന്നെ ഫോറിൻ പിള്ളേരുടെ നല്ല കണക്ഷൻ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അസൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളും അത്ര റിസർച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം ഫുള്ളും സ്റ്റഡീസ് മാത്രം ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മളെ പോലത്തെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക പിള്ളേരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാർട്ട് ടൈമിന് പോകും പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം അല്ല തന്നെ കാരണം പാർട്ട് ടൈമിന്റെ പൈസ വെച്ച് മാത്രം ഇവിടെ ജീവിക്കണം പാർട്ട് ടൈം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഒരു എണ്ണൂറ് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപതിനായിരം ഒക്കെ ശമ്പളം കിട്ടും അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ നോക്കുമ്പം എൺപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഒരു സാധാ ജോബായാലും ഏത് ജോബായാലും നമുക്ക് എൺപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പാർട്ട് ടൈം കറക്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത് മണിക്കൂർ പെർ വീക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുപത് മണിക്കൂർ പത്ത് പത്തര പൗണ്ട് ഒക്കെ ഇപ്പം ബേസ് ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ച പൈസ അപ
മുപ്പത്താറായിരം രൂപ എന്തോ ഉണ്ട് ബാക്കി ആ മുപ്പത്താറായിരം രൂപയില് നമുക്ക് എന്തോ പറയാ ഇവിടെ ഫുഡ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് സാധനം അതിന് സാധനം വാങ്ങിയാൽ പൈസ അതൊക്കെ പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫുഡ് ഇപ്പം സാധാ ഒരു ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും നമ്മള് വില കുറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വില കുറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോലെ രണ്ടായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപ ബിൽ ഇത് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഫോറിൻ ഹോട്ടലിലൊക്കെയാണ് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കണ്ട നൂറ് പോകണ്ട പത് നാട്ടിലൊക്കെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ തിന്നാൻ പറ്റും അതും സാധാ ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചു നല്ല പോർഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം ലണ്ടൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസിലും കാര്യത്തിലും കാണുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നൂറ് പോകണ്ട അടുപ്പിച്ച് ബില്ല് വരും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് അഫോർഡ് ആവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്ത് തന്നെ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു എഴുന്നൂറ് അപ്പൊ ഒരു പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പതിനായിരം രൂപ നാട്ടിൽ അയക്കണ ഒരാളും കൂടെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കയ്യിൽ മിച്ച ഒന്നും കാണൂല പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ തട്ടിമുട്ടി പോകും പറ്റും പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ ടൈമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ചിലവ് വരും കാരണം ഫുൾ ടൈമിൽ കയറുമ്പം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് യു കെയിലോട്ട് വരണം മിക്കവരെ ലോൺ എടുത്തായിരിക്കും വേണം ലോൺ അടയ്ക്കണം ലോൺ നമ്മള് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫുൾ പൈസ കൊടുത്തൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ വീട്ടുകാർക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കണ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബാഡ് അടിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ച് പൈസ നാട്ടിൽ അയച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ എത്ര വർഷം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല അതിന് ചെലവ് വേണം മൂന്ന് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം എത്ര രൂപ ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ അത്രയും നമുക്ക് ചിലവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലൊരു ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ റെന്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചെലവ് എല്ലാം കൂടെ ഇരുപതിനായിരത്തിനകത്ത് തീരും ബാക്കി മുപ്പതിനായിരം രൂപ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ഇല്ല കാരണം അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും കൂടുതൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം പക്ഷെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു സാലറി നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് സുഖം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊരു കമ്പനി വൈസ് കമ്പനി ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ പുറത്തെ രാജ്യം യു കെ അങ്ങോട്ട് രാജ്യത്തിൽ അവര് വിസ അടിച്ച് അവര് തന്നെ ഫുൾ ചെലവ് നോക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ലൈഫ് എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ യു കെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോറിൻ ആൾക്കാർ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസം പാർട്ടി ഡി ജെ നൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി പബ്ബിൽ പോയി അടിച്ച് പൊളിക്കണം ആ ലൈഫൊക്കെയാണ് യു കെ ലൈഫ് അതാ തന്നെ നമ്മൾ യു കെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി പബ്ബിൽ പോകണത് രാത്രി പോയി ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റൂല കാരണം പഠിത്തം നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വിചാരിക്കാൻ പോലല്ല സ്റ്റഡീസ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സോപ്പ് വരെ നമ്മൾ തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം അതൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ എല്ലാരും അവരുടെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ് മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇടുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മള് പക്ഷെ ഞാൻ യു കെ വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആവുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് അത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റോറീസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പം ആദ്യം എനിക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവിടെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ യു കെയിലോട്ട് വന്നത് എൻ്റെ അടുത്തപ്പം ഈ റെന്റിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര രൂപയാവോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതേപോലെ എന്തോന്ന് സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഫുഡൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ആകെ ഡ്രസ്സും ആ ഡ്രസ്സ് ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഫുഡൊന്നും എടുക്കണ്ട മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും എടുക്കണ്ട എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇതിലാണ് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും അന്യ എന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യു കെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് യു കെയിലോട്ട് വന്നപ്പം ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് അങ്ങ് പരിചയമുള്ളോണ്ട് എല്ലാം ഒരു ഇതിൽ വന്നു വന്ന സമയത്ത് എന്തോന്ന് പറയാം അവിടെ പോയപ്പം ബാഡായി കാരണം ഒന്നാം തരന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ടു അവേഴ്സ് ട്രാവൽ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ അറിഞ്ഞ
ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പെട്ടി ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് തള്ളി തള്ളി നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് അതുവരെ പോകണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സെക്കൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒന്നും അല്ല നമ്മള് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ സീറോ ലൈഫിൽ സീറോ ആവണം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഇതേപോലെ പുറത്തുള്ള രാജ്യം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ വേണം അത് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം പാരൻസും വേറെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് വെളിയിലാക്കിയാൽ പോലും നാട്ടിൽ ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ലൈഫ് പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പം തന്നെ അവിടെ പോയി നിന്നപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാഡായിരുന്നു ഈ കരയുടെ വെച്ചിരിക്കണം എന്താ പറയുക എനിക്ക് മാറണം ആ പിന്നെ ഞാൻ റെന്റും കാര്യം വെച്ചാൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എണീച്ചു തന്നെ എടുത്തു വന്നു ആ പണിക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ബാഡായി കാരണം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണിക്ക് പണിക്ക് പോകണോ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പേ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞ പേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നീ വർക്ക് കിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ നാട്ടിലെ ബംഗാളികളെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് ശമ്പളവും ഇല്ല ആ ശമ്പളം എത്ര കിട്ടിയാലും ഞാൻ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുമ്പോൾ തന്നെ തീരും എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ എനിക്ക് ബാഡായി ബാഡായി കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പം എങ്ങനെ പോയി ഒരു പത്ത് പൺ പത്ത് പൗണ്ട് ബേസിക് പേ ആണ് ഇവിടെ യു കെയിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യണേല് പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്നെ അല്ലാതെ ചെയ്യണ ഒരു ജോബാണ് പിന്നെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്ന വീടും ഈ ജോബ് ജോബ് ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു വീട് സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടിയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് നിഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു അനിയനാണ് എന്നെക്കാളും ഇളയതാണ് അവൻ എന്റെ കൂടെ എന്റെ അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോനാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ സ്കൂളിലും അവ എന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു അപ്പം അവ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ യു കെ വന്നപ്പം അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു യു കെ വരണ കാര്യം പക്ഷെ അവന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ചേട്ടാ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വിളിച്ചു അപ്പം ലണ്ടനിൽ അകത്താണ് താമസം അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ പേടിക്കട്ടെ ദാവരാന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഒന്നും നോക്കില്ല ചെറുക്ക ആ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത അവൻ എന്റെ എന്നെ അങ്ങ് വന്നു കണ്ട് അങ്ങ് വന്നു കണ്ടപ്പോ അവനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ കുറച്ച് ആശ്വാസമായി പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അവിടെ നിന്ന് പോയി നിക്കല് നമുക്ക് എന്തേലും സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് പെട്ടിയും കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഉള്ളോണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ അടുത്ത് ചെയ്തൊന്നും നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അവനെ കാണുമ്പോ ചീത്ത വിളിച്ച ഓട്ടിക്കാണ് പക്ഷെ അവ അന്നുള്ളോണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാനും അവനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണോന്നൊരു ഇതില്ലായിരുന്നു അവന്റെ വീട്ടിലും അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ലോഡ് വേറെ ആരെയും അങ്ങനെ കേട്ടൂല ാണ് റെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റൂമിന് തന്നെ എത്ര എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ റൂമിന്റെ റെന്റ് മാത്രം പെർ മന്ത് അതൊരൊറ്റ റൂമിനാണ് ഈ റേറ്റ് അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വീട് ഫുള്ളായി എടുത്താൽ ആ വീട്ടിൽ എത്ര റൂമുണ്ട് ആ വീട്ടിന്റെ റൂമിന് ഫുള്ളും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ റെന്റ് കൊടുത്ത് തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവിടെ റെന്റ് ഒരു വീടിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമുക്കിപ്പം വീടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആരെയും വീട്ടിൽ കയറി നിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും കാരണം അവർ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വീട്ടില് രണ്ടു പേര് കൂടുതൽ ഒരു റൂമിൽ നിന്നുകൂടാ ചില റൂം ചില വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു റൂമിൽ ഒരാളെ നിക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറെ ഫോർമാലിറ്റീസും കുറെ റൂൾസും ഉണ്ട് അത് വീടിന്റെ ഓണറിന് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ഈ വീടിന്റെ ഓണർ ബംഗ്ലാദേശ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര സീനില്ല ഒരു റൂമിൽ രണ്ടുപേരൊക്കെ വെച്ച് നിർത്താനൊക്കെ പറ്റും അതൊന്നും വലിയ സീനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കി സ്റ്റോറിയിലോട്ട് സ്റ്റോറി അല്ല ഇത് റിയാലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അവനും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം പിന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലായി അവിടെയൊക്കെ എന്തോന്നു അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം പയ്യന്മാർ ഫുള്ളും എത്ര എത്ര ദിവസം നമുക്ക് റെന്റ് കൊടുക്കാൻ
അവ പേഴ്സ് ഇട്ട് പക്ഷെ എന്റെ പൈസ എടുത്തോണ്ട് പോയി പക്ഷെ എന്റെ കാർഡ് എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി നൂറ് പൗണ്ട് ഇപ്പൊ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് പൗണ്ട് ഇവിടെ വലിയ കാര്യമില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല വിഷമമായി കാരണം എന്തോന്നു ആ പതിനായിരം നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല വിഷമമായി വീടില്ല വീടില്ല ജോലി ജോലി ഇല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ വീട് കിട്ടാത്തോണ്ട് ജോലി ഒന്നും നോക്കി വന്നപ്പോ തന്നെ വീടാണല്ലോ താമസിക്കാനും ഇവിടെ നമ്മള് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ബാഗിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൈ വേണം ബി ആർ പി കൈ വേണം എപ്പോഴും അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് നല്ല വിഷമം ഞാൻ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രീൻവിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പത്ത് ആയിരം പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഞാൻ അതിൽ എനിക്ക് കലച്ച് കരയണോ ചിരിക്കണോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വോയിസ് ഇട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ദിവസം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്നെ വീട്ടിൽ നിർത്താൻ പറ്റുമോ കാരണം ആ ദിവസം എവിടെ നിക്ക ഒരിടത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കാനുള്ള സെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആകെ അവനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല വേറെ ഒരിടത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ അടിച്ചു പറ്റുക എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് അപ്പം ഗില്ലിങ് ഹാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര കടപ്പാടാണ് കാരണം അവര് പെമ്പിള്ളരാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ ഒരു റാൻഡം ഒരു മലയാളിയാണ് ഒരു പയ്യനാണ് അവരെന്ത് ട്രസ്റ്റിലാണ് എന്നെ വിളിച്ചതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം സ്റ്റേ ചെയ്യാം വേറെ സീനൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പിള്ളേരുണ്ട് അത് ഇത്ര ആ വീട്ടിൽ ഔട്ടറിലാണ് അത് പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രീനിഷിന്റെ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബസ്സിൽ പോയി വരാൻ അത്ര പൈസ ഒന്നും ആവൂല ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തുകയും ചെയ്യും കാരണം അവിടെ മെഡ്വേ ക്യാമ്പസ് മെഡ്വേ ക്യാമ്പസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു ആകെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഗില്ലിങ് ഹാമ എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ പിടിച്ച് അങ്ങ് പോയി അതും രാത്രി എത്ര പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു രാത്രി ഞാൻ ഈ രണ്ടും മൂന്ന് പെട്ടിയും പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ റോഡിൽ പോയപ്പം വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ ആദ്യം ഫോൺ എടുത്തില്ല കാരണം അവിടെ എന്ത് ഫുള്ളും ഫോൺ കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വീട് കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഉറക്കോ ഇല്ല സങ്കടമാണ് കാരണം ഇവ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ലൈഫ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന വന്ന അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് എന്നെ കഷ്ടപ്പാട് വീടില്ല വീടില്ലാതെ അതും തണുപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ജാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടൂല ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ നികിലും കൂടെ റോഡി വരെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ നടു ദിവസം മരവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ട്രൈം ഫില്ലറിന്റെ ഒരു മറ്റേ പ്രതിമയുടെ കൂടെ മാർബിളിൽ കിടന്ന നടു അങ്ങ് എനിക്ക് ഞാൻ നികില് ചെയ്യണ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ കയറി നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സിൽ കയറിട്ട് അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ ബസ് അങ്ങ് പോകും കാരണം ടാപ്പ് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ഒന്നും അത്ര ആവുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങ് കിടന്നു തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നികില് ജീവിച്ചോണ്ടത് അവനാണെങ്കിൽ അവന് വീടുണ്ടായിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അതാണ് അവന്റെ വേറൊരു മൈൻഡ് അപ്പം അത്രയ്ക്കും അവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പയ്യനായിരുന്നു അവൻ എന്റെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിന്നൊരു പയ്യനാണ് അങ്ങനെ ഗില്ലിംഗ് ഹാമി കിട്ടി ആ പെൺപിള്ളര് നോക്കിയപ്പോ അകത്ത് കയറിയപ്പം അടിപൊളി പിള്ളേര് ഭയങ്കര വൈബ് പിള്ളേര് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ നിക്കണേ പക്ഷെ അവര് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പക്ഷെ ആള് കൂടുതലായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ബാഡ് ആവോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അവര് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മാസം അടുപ്പിച്ച് അവരോടെ നിന്ന് ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആയത് കാരണം ഫുഡ് ആയാലും ഒന്നിനും എനിക്കൊരു കുറവ് അവർ വരുത്തില്ല കാരണം ഉറക്കം എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആഹാരം കൊണ്ടുവരാം നാട്ടിലെ ഫുഡ് അവരെല്ലാം ഉണ്ടായി എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം കുക്കിംഗ് കൂടെ ചെയ്യണം ഫുഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓടിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് അപ്പം അവർക്കെല്ലാം അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയപ്പോ ഞാൻ തന്നെ വീട് കണ്ട് പിടിച്ച് അപ്പൊ നികിലിന്റെ അവിടെ ആന്റിയോട് സംസാരിച്ച് അവിടെ ആന്റി പറഞ്ഞ് നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ നികിലും കൂടെ ഒരു രണ്ടു മാസം അടുപ്പിച്ച് അവിടെ
അപ്പൊ ഞാൻ വരണേന് മുമ്പ് ഇവനെ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയാണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം വന്ന് ഇനി ഇതുപോലെ വീട് കിട്ടാതാവോ ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവൻ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വീട് നോക്കി ഒരു മാസത്തെ എക്സ്ട്രാ റെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതില്ല എന്ന് തുടങ്ങിയ കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര പറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് വീട് കിട്ടാൻ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മാസം എടുത്തു അതിന് ജോലി കിട്ടാൻ വീണ്ടും എടുത്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി ഈ പെട്ടിയൊക്കെ ചുമന്നോണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുക അതാ ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സമയമായിരുന്നു ഡിസംബർ ടൈം ആയിരുന്നു ഇവിടെ അത് ആ തണുപ്പതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ടു പോവാ ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവൻ തന്നെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ കിണറി വർഷിലെ ഒരു വീട് നോക്കി അതിന് ഒരു മാസത്തെ റെന്റ് പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ റെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് കാരണം ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് വന്ന പക്ഷെ നവംബർ തൊട്ടുള്ള റെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് കയറി അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട വീട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യു കെയിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എവിടെ ഉള്ള പിള്ളേരായാലും ആദ്യം ഇവിടെ വരണതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏജൻസി വരെ എത്ര പൈസ ആയാലും നോക്കല്ല് അങ്ങ് ഒരു വീട് എടുത്തിടുക ഞാനും ആദ്യം കാണിച്ച മണ്ടത്ര ജെനുവൻ ആണോ നോക്കണം ഇഷ്ടംപോലെ പറ്റിപ്പോണ്ട് പൈസ നാട്ടിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവര് പിന്നെ വീട് വരുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയും പറ്റിയോ കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തില്ല എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കാരണം എനിക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ലേറ്റ് ഇടണം വന്നു ഞാൻ സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഞാൻ യു കെയിലോട്ട് വന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് സെപ്റ്റംബറിന് ഒരു മാസം മുമ്പേ യു കെയിലോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് മിസ് ലേറ്റ് ആയി അപ്പം എനിക്ക് മുമ്പേയുള്ള നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി കുറെ പയ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ പൈസ കൊടുത്തൊരു വീട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തില്ല ഞാൻ വന്നിട്ട് പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്കൊരു മാസം ചുമ്മാ റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഇവന്റെ റെന്റ് അടുത്ത മാസം കൊണ്ട് തന്നാതി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ അവർ ഇവിടെ യു കെ വന്നപ്പം ഒരു മാസം മുമ്പ് യു കെ യു കെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീടേ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കത് എഫക്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം ഞാൻ പൈസ പക്ഷെ അവർക്ക് അത് എഫക്ട് ആയി പിന്നെ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടിയെന്ന് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്കാംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ജെനുവിൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ പിന്നെ ഇവിടെ വീടെടുക്കാതെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മണ്ടത്തരമാണ് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കാം തൽക്കാലം എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കാലോ പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ ആരും നിർത്തുകയില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പം കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് വീടെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം വീടില്ല നമ്മള് നാളെ ചെന്ന് നോക്കി ആ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ കുറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് സത്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇത്രയൊക്കെ വിളിച്ച് അവര് വരുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ആരും നോക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വീട് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് പണ്ടൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു രണ്ടായിരം റേറ്റും കൂടി നമ്മൾ തൊട്ട് ഭയങ്കര ഇതിന് മുമ്പേ മുമ്പേക്കെ ഇല്ല ഇന്റർലൻഡലിനൊക്കെ മുന്നൂറ് പൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പൗണ്ടിനൊക്കെ വീട് കിട്ടുമായിരുന്നു റെന്റ് ഒരാൾക്ക് നാനൂറ് പൗണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഒരു റൂമിനൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് അറുന്നൂറ് പൗണ്ടിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് മാറിയത് അങ്ങ് പ്രൈസ് അങ്ങ് അത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മലയാളി ഏജൻസ് ഇന്ത്യക്കാര് ഈ ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങി അപ്പം റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ത്രിബിളോ ഡബിളോ ആക്കി റേറ്റ് കൂട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് വിൽക്കും സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര രൂപയിലും എടുക്കാൻ തയ്യാറായി കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ ബേസ് ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ പി ആർ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫുൾ കണക്ഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ടൈം ഉണ്ട് എടുക്കാനും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യണ ആൾക്കാരും കമ്പനിയും കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കറക്റ്റ് എയർപോർട്ടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വെളിയിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ പറയാ ആരും ഇല്ല നമുക്ക് സത്യം ഞാൻ തന്നെ പെട്ടി അങ്ങോട്ട് തള്ളണം നമുക്ക് അതൊന്നും ശീലമില്ല ഇറങ്ങി ഒന്നാമത് നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും വിട്ടു പ
ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ജോബ് കിട്ടാനും നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല ജോലിയൊന്നും കിട്ടില്ല നല്ല ശമ്പളമുള്ള ജോലി കിട്ടില്ല അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ കമ്പനി പക്ഷെ നമ്മളെ കഴിവാണത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ നല്ല ജോലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ അതിന് റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്റെ അടുത്ത ഭയങ്കര വലിയ സ്ട്രഗിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമോ രണ്ടു മാസമോ കൊണ്ടോന്നും നല്ല ജോലി നമുക്ക് കിട്ടേയില്ല ബേസിക് ജോലികൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ കറങ്ങണ കസാരി ഇരിക്കുന്ന ജോലി അതൊന്നും സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റൂല അത്ര സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താലും ലാസ്റ്റ് ഒരു വെർത്താണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് വിചാരിക്കണ ലൈഫ് നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കിട്ടുമായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും നോക്കാം കാരണം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് യു കെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് പോർഷ ആവാം ഭയങ്കര റിച്ച് ലൈഫ് നടത്താം പക്ഷെ അല്ല ഇവിടെ നമ്മള് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവൂ കാരണം കഷ്ടപ്പാടിന്റെ രാത്രികൾ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ പിന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ജോലി വാങ്ങിച്ച അതാണ് എല്ലാരും ചെയ്യണം ഈ മലയാളീസും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള എല്ലാരുടെ കാര്യമാണ് പറയണത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റഡീസിന് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മള് ബാക്കി പാർട്ട് ടൈം ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി റെന്റും കാര്യം അത് നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇവിടെ റെന്റും കാര്യങ്ങളും അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പാഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നതിന് ഒന്നും നടക്കൂല അപ്പം എന്തോ പറയാ അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റഡീസിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത എല്ലാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരാൾ ഇവിടെ സിറ്റീസ് ഒന്നും ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവരെ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് റെന്റ് കൊടുക്കാതെയൊക്കെയാണ് താമസിക്കണ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ട സുഖമാണ് കാരണം അവരെല്ലാ കാര്യവും ഇപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഫുഡും കിടക്കാൻ ഒരു റൂമും അവരെല്ലാം തരുമെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് സ്റ്റഡീസിന് നല്ല പോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്റെ കുറെ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ നിൽക്കണവരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി അവരിപ്പം നല്ല അത്യാവശ്യം ഇതൊക്കെ ആയി അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അടിപൊളിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്കും പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കണം എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യലി ആയാലും നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഓരോരോ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് വയ്യാതെ നടന്ന പോലെ ആരും വയ്യാതെ നടന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ അയ്യോ അത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി ബിസിനസ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ പിള്ളേരെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണവര് അത്രത്തോളം കേരളം വരിക കാരണം അവർക്ക് ഉള്ള മരുന്നെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്കായാലും നമുക്ക് മരുന്നുകളായാലും ഇവിടെ മരുന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു സിറപ്പ് വാങ്ങിയാലും എണ്ണൂറും തൊള്ളായിരം പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ തൊള്ളായിരം രൂപയാവും നമ്മൾ അവിടത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അത്രയും പൈസയാണ് ഞങ്ങളിപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ എൻ എച്ച് എസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോയത് മെനങ്ങാന്ന് എന്തോണ്ട് പോയത് കാരണം അത് വന്നപ്പോഴേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല അത് സംഭവം നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര എന്തോ കൊടുക്കും അല്ലെ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ സെന്ററില് അപ്പൊ നമ്മള് മെനങ്ങാന്നാണ് പോയത് അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പ്രായം വരെ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഒരു അമ്മ വന്ന് നിക്കാണ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ കൊച്ചു ശ്വാസം എടുക്കണില്ല വായിക്കൂടെ വിടുന്നുള്ളു മൂക്കി കൂടെ വിടുന്നില്ല അവരവിടെ ഇരുന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടർ വരെ ഒരാളെ എത്ര എമർജൻസി കേസാണ് ഭയങ്കര എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ നോർമൽ കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വയ്യ അങ്ങനെ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണം അവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടപ്പോ മനുഷ്യ പറ്റുള്ള ആർക്കായാലും അത്രത്തോളം ടച്ച് ആവും കാരണം ആ അമ്മ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും അമ്മ ചോദിക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ കാണിച്ചോട്ടാ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചോട്ടാ അർജന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നയൻ വൺ വണ്ണിൽ ഇവിടുത്തെ ആംബുലൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് ആംബുലൻസ് വിളിക്കാൻ അത് കണ്ട അത്ര വിഷമം വരും പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കതൊരു ഹാപ്പി മൊമെന്റ് ഉണ്ടായി കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് നോക്കി ഇവിടെ ജനലിൽ
ഇപ്പൊ നാല് മാസമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും വന്ന് പറയും നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നാല് മാസം അല്ലേ ആയുള്ളൂ പത്ത് വർഷമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ഇതാവും പക്ഷെ അല്ല ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു യു കെയിൽ അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരാഴ്ച നിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടത്തെ നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടത്തെ സ്ട്രഗിൾ സെയിം ആണ് അതിപ്പോ പത്ത് വർഷം നിന്നാലും അമ്പത് വർഷം നിന്നാലും സെയിം സ്ട്രഗിൾസും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓഫ് അടിപൊളി റീൽസിലൊക്കെ കാണണം അല്ലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫ് ആവണം പക്ഷെ ഉണ്ടയാണ് ഒരിക്കുന്നതും ആവാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇവിടെ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് ഇവ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഇവിടെ ഒരാളായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു കമ്പനി എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് വന്ന സമയത്ത് നല്ല പക്ഷെ ആ നികിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളതാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കൊണ്ട് പിടിച്ചത് കാരണം നമുക്ക് വിഷമം വന്നാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഒരാളെങ്കിലും വേണം സത്യം കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് ആരും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കൺട്രിയിൽ പോയി പുതിയ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ഇവൻ അങ്ങനത്തെ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ബസ് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടാ വിളിച്ച് കാര്യം അവ ഇപ്പൊ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ഡിപ്രഷൻ ആണ് കാരണം ഇല്ല അവൻ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരും ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഒറ്റക്ക് ഇതാവണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കോളേജ് എടുക്കണം നീ എന്റെ കോളേജ് ഇവിടെ വന്ന് റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ എന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഔട്ടർ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഔട്ടറിൽ പോവാൻ നല്ല എക്സ്പെൻസ് ആവും എങ്ങനെ പോയാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്നർ ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ടിലോട്ട് പോവാൻ എങ്ങനെയായാലും ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് പോകണ്ടാവും ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി വരാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പോകാറില്ല എന്നെ കണ്ടാലും എൻകറേജ്ഡ് ആവരുത് കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഞാൻ കുക്കിങ് ചെയ്യും എനിക്കൊരു കുന്തം ഉണ്ടാക്കാറും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അടിപൊളി ഷെഫാണ് അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോരം കുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ പോലും എടുത്ത് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂട ബോയ്സ് ആണുള്ളത് അവർക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂട പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്രോ ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ യു കെയില് പയ്യൻ വരുന്ന ഷെഫാവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം ഓരോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോ വ്ളോഗുകളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് റിയാലിറ്റി നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും ആലോചിച്ചും കണ്ടും വരിക അല്ലാതെ റീലാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അടച്ചു എന്റെ പൊന്നു ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ എത്ര പേര് ഓടി വിട്ടു രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ എന്നെയാണ് ഈ പറ്റില്ല നൂറ് ശതമാനം നൂറ്റി നീ എഴുതി വെക്കണം പറ്റൂല അത് സേവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെലവ് ചുരുക്കി എന്നെ കിട്ടുമ്പോഴെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോൺ അതും ഒരു മാസം എത്ര ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒരു ലക്ഷം വെച്ച് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം പിശിക്കുക മാത്രം അല്ലാതെ വെറുതെ ആണ് വന്ന രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് അങ്ങനെ അടയ്ക്കണവരുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ട് ആദ്യം പണ്ടക്കണം അത് ആ സമയത്തൊക്കെ റെന്റ് കുറവായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം മുമ്പൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായി ഇപ്പൊ അത് പറ്റിയില്ല കാരണം ഇവിടെ അത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പാർട്ട് ടൈം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഫുൾ ചെലവാവുകയാണ് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് അത് എല്ലാരും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് വെക്കുക അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് ഉടനടി ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് സ്വപ്നം മാത്രം ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ സൂപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് വരാണ് പറ്റിയ പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും സീനില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഞങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി മെൻഷൻ